Hello friends, welcome to Queen Tailoring. In our channel, we will see how to stitch the frill pillow cover in the frill pillow. Cutting the link in the description of the video. We will stitch the frill pillow cover in the normal pillow cover. We will check the video in the description of the video. Check the video in the description of the video. Now we will start. First, we will take two pieces. First, we will take one piece. இதில் அகலம் பகுதி இருக்கிறேன் அகலம் பகுதிய மடிச்சடிக்கப் போரும் எப்படினா, ஒரு மடிப்பு மடிச்சு அப்பர் ஒரு மடிப்பு, ரும்ப சின்னது அல்லாம் பரவாலாம் மடிச்சுக்கும் இப்படி வச்சு ஒரு ச்றைட்ட ஒரு தையல் போடலாம் Rentet sayur nula cut panir lah. Ini yang madri inor piece tu ni cut panir nom la ya. Ada yang madu ceri cerlah. Rentet yang madu ceri cerlah. Ipo ini taninya edu tu cerlah. Taninya edu tu cerit frill ready pananu. Adakah first join pananu. ஒரு துணி மேல இன்னோரு துணி வச்சு ஒரு காலிஜ் தல்லி ஒரு தையல் போடனும் ச்ட்ரைட்ட வச்சுடு ஒரு காலிஜ் தல்லி மட்டு போட்டாப் போதும் பாரங்க எப்படி வச்சிருக்கே என்ன கீல ஒரு துணி வச்சிருக்கே அது மேல இன்னோரு துணி இப்போ தையல் போட்டிரலாம் இன்னோரு தையல் போடலாம் இப்போம் இன்னோரு தூனி என்னம் ஜோயின் பண்ணனும் பாருங்க நம்ம ஜோயின் பண்ணை எடாம் எப்படி இருக்குனும் அதை மாதிரி இந்த எண்டில் இன்னோரு தூனிய வச்சு ஜோயின் பண்ணனும் மொதத் தூனி நம்ம எப்படி வச்சு ஜோயின் பண்ணமும் அதை மாதிரிதா ஒரு தூனி மேல இன்னோரு தூனி வச்சிருக்கும் இந்த எண்டிங்கள இந்த துணி நம்ம எப்படி வக்கினும் நாம் நம்ம first frill join பண்ணும் லையா அந்த நல்லப்பக்கம் இது வந்து நல்லப்பக்கம் சொல்லுவாங்க இது கெட்டப்பக்கம் சொல்லுவாங்க அந்த நல்லப்பக்கம் பார்த்து நம்ம வக்கினும் ரெண்டு ஒரை சைடு இருக்கினும் மூனின் join பண்ணியாத்து இது வந்து ஒரை சைடு இருக்கிறு மாறி பாத்துக்கோங்க ஒரை இப்படி, ஒரே மடிப்புதான் மடிச்சிருக்கும் இது ரெண்டா மடிச்சு கொஞ்ச ஒரு காலின்ச் தல்லி ஒரு ஗ாப்பில் நம்ம தையல் போடுனும் எப்படி மடிக்கிறும் பாத்துக்கோங்க இது இருக்கில் இப்படி மடிக்கினும் நம்ம இப்படி வச்சு இப்படி மடிச்சிடக் கூடாது இப்படி வச்சு இப்படி மடிக்கினும் அடிச்சாச்சிம் அடித்தும் பிரில் வைக்கினும் அது எப்படின் பார்க்கலாம் ஒரு காலையிஸ் முடு தல்லி இங்கு இருந்து எடுக்கொண்டு துனியும் இப்படி இடுத்து இப்படி ஒரு மடிப்பும் இப்படி ஒரு மடிப்பு அதாவது ரொம்ப பெரிசா வைக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் குட்டியா இருந்தாதான் ஃப்ரில் ஓரைக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் இப்படியே வச்சிட்டு வரலாம் ஃபர்ஸ்ட் இது வரைக்கும் நார்மலா பெடல் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அந்த தையல் மேலேயே போடுங்க நம்ம போட்ட தையல் மேலேயே இப்போ ஃப்ரில் வைக்க போறோம் சும்மா இப்படி எடுத்து இப்படி ஒரு மடிப்பு அவ்வளவுதான் திரும்ப அடுத்து ஒரு இப்படி எடுத்து இப்படி ஒரு மடிப்பு இது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்ததுன்னா இப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் இப்படி கீழே கூடி 
உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம் நான் வந்து இப்படி எடுக்கிறேன் அதாவது கொஞ்சம் கேப் வந்து அதிகமாக விட வேண்டாம் கொஞ்சம் ஒட்டி ஒட்டியே வைங்க அதான் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இந்த இடம் வந்ததுக்கப்புறம் நிப்பாட்டிட்டு இந்த ப்ரெஷர் ஃபுட் லிஃப்டை மேலே ஏற்றிக்கோங்க அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் கரெக்டாக அந்த இடத்துல வைக்கிறதுக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி தான் இதே மாதிரி கடைசி வரைக்கும் வச்சுட்டே பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் தச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ இத உரையில அளவு எடுத்து வச்சு பார்க்கணும் கரெக்டா வருதான்னு பார்க்கலாம் இப்போ தலகாணி உரை நம்ம மடிச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா மடிச்சு அடிச்சோம் இல்லையா இதை நான் வச்சிருக்கேன் இதுல நம்ம ஃப்ரில்ல வச்சு பார்க்கணும் இந்த மடிச்சிருக்கிற பகுதியை தவிர்த்து மத்த மூணு சைடும் வைக்கணும் எப்படின்னா பாருங்க நமக்கு இவ்வளோதான் வருது அப்போ இன்னும் இவ்வளோது வேணும் நமக்கு இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக இதே மாதிரி நம்ம துணி கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து அகலம் வந்து நாலு ரேஞ்சுக்கு நம்ம கட் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி அகலம் நாலு ரேஞ்சும் நீளம் இன்னும் கொஞ்சம் நிறையாவே எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஷால் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டாக மடிச்சிருக்கேன் இதை நாலாக மடிச்சுக்கலாம் மடிச்சிட்டு ஒரு நாலரை இன்ச் அகலம் எடுத்துக்கலாம் அதில் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுல லைன் போட்டுக்கலாம் நாலு ரேஞ்சுக்கு ரொம்ப சின்ன துணியாக மட்டும் எடுத்துட வேண்டாம் ஏன்னா ரொம்ப ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஃப்ரில்லுக்கு அதனால் கொஞ்சம் லாங்காக எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை கட் பண்ணிடலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரில் வந்து மடிச்சடிச்சோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இதையும் ரெண்டாக மடித்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு தையல் போடுறலாம் ஒரு கால் இன்ச் தள்ளி இதே மாதிரி கீழே வரையும் போட்டுட்டு பார்க்கலாம் மடிச்சடிச்சாச்சு இப்போ ஃப்ரில் வைக்கலாம் தையல் மேலேயே போடுங்க இதே மாதிரி ஃபுல்லாக அடிச்சது இந்த ஃப்ரில் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ பழைய அந்த ஃப்ரில்லையும் இதையும் எப்படி வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் 
இதோட ஓரத்தை எடுத்துக்கோங்க இன்னொரு ஃப்ரில்லோட ஓரத்தையும் இந்த 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 ஃப்ரில்லோட ஓரத்தையும் ஜாயின் பண்ணணும் எப்படின்னு பாருங்க இது இப்படி வச்சுட்டு ஒரு கால் இன்ச் தள்ளி ஒரு தையல் போட போகிறோம் இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் வச்சு இது இப்போ திருப்புனீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஸ்ட்ராங் தையல் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி முடிக்கும் போதும் ஸ்ட்ராங் தையல் இன்னொரு தையல் போட்டுக்கலாம் ஒன்று போல் ஷேப்பாக இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணலாம் இப்போ இதை திருப்புனிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஃப்ரில் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஜாயின் பண்ண மாதிரி தெரியாது ஃப்ரில்லோட அளவு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்காக வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே தான் இருக்குது இதை நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மீதம் உள்ள ஃப்ரில்லை வெட்டி எடுத்துடலாம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நம்ம ரெண்டு துணி இருந்தது ஒன்று வந்து மேலே மடித்து அடிச்சுருந்தோம் ரெண்டு பீஸ்லையும் ஒரு பீஸை மட்டும் போட்டிருக்கேன் வெளிப்பக்கத்தை இந்த மாதிரி மேலே இருக்கிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஃப்ரில்ல இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இன்னொரு பீஸ் துணி இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதையும் அதை இது மேலே வச்சிடணும் அதாவது எப்படி வைக்கணும்னா இந்த வெளிப்பக்கம் ரெண்டுமே உள்ளே மீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் கடைசியாக திருப்பும்போது கரெக்டாக வரும் இப்படி வச்சுட்டு ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு ஒரு கால் இன்ச் தள்ளி நம்ம இங்கே ஒரு தையல் ஸ்ட்ரைட்டாக போட போகிறோம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போது பாருங்கள் கீழே ஒரு துணி இருக்குது இந்த மூணுமே சரிசமமாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த தையல் மேலேயே நம்ம போடணும் அதாவது ஒரு கால் இன்ச் தள்ளி தான் இங்கே நம்ம தையல் போட்டோம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் கால் இன்ச் தள்ளி தையல் போடும்போது நமக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஸ்டார்டிங் ஸ்ட்ராங் தையல் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு தடையும் கொஞ்சம் கீழே பார்த்துக்கோங்க அது கரெக்டாக இருக்கான்னு மடங்காமல் இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் இந்த சைட் நம்ம தையல் போட்டு முடிக்க போகிறோம் இது ஃபுல்லாக கடைசி வரைக்கும் போட்டுறாம கொஞ்சம் முன்னாடி இங்கேனக்குள்ளே நிப்பாட்டிடலாம் நிப்பாட்டிட்டு பிரஷர் ஃபுட் லிஃப்டர் மேல ஏத்திட்டு இப்போ இதை இந்த சைடு கொண்டு வரணும் ஃப்ரில்ல இத திருப்பிட்டு அதே மாதிரி இந்த சைடும் நல்லா மூணையுமே சரிசமமா வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு தையல் போடலாம் போ கொஞ்சம் திக்னஸாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஏன்னா நம்ம இதை ரெண்டாக மடித்து அடித்து ஃப்ரில் வச்சுருக்கோம் அப்படி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் துணியோட திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக நம்ம ஸ்டிச் ரெகுலேட்டரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இது ஒவ்வொரு மிஷின்லேயும் வந்து இதே நம்பர் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது வேறு வேறு நம்பர்ஸ் இருக்கும் இந்த துணியோட திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறத பொறுத்து இதை வந்து நம்ம சின்ன தையிலேருந்து பெரிய தையலுக்கும் கொண்டு போயிருக்கோம் நான் பெரிய தையலை தான் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி இங்கேயும் கொஞ்சம் முன்னாடியே ஸ்டாப் பண்ணிடணும் கொஞ்சம் முன்னாடியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இதை திருப்பிட்டு இதை சரி பண்ணிடலாம்
இதே மாதிரி இன்னொரு தையல் மேலே போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ரெண்டு தையல் போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து கயர் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் கயர் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இங்கேருந்து ஒரு நாலு ரேஞ்சுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க உள்பக்கமாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த சைடு தான் நம்ம கயர் வைப்போம் அதே மாதிரி இந்த சைடு இருந்து ஒரு நாலு ரேஞ்ச் இது பின்னாடி திருப்பி இந்த சைடும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கேருந்து ஒரு நாலு ரேஞ்ச் இந்த சைட் இருந்து ஒரு நாலு ரேஞ்ச் இப்போ கயருக்கு இங்கேருந்து ஒரு மடிப்பு இப்படி ஒரு மடிப்பு ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு மடிப்பு இப்படி வச்சு ஒரு தையல் போட்டுடலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம சின்ன தையல் போட்டாலே போதும் பெரிய தையல் வேணா இது லேசான துணி தானே அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி ஓரத்தில் இதே மாதிரி நாலு ரொப்பையும் ரெடி பண்ணிடலாம் நாலு கயிறும் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு கயிறு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அங்கே அதை வச்சுக்கலாம் கீழே அந்த துணியை வந்து பின்னாடி எடுத்து விட்ருங்க இங்கே வைக்கணும் அதாவது நம்ம மடிச்சிருக்கிற தூரம் வரைக்கும் வச்சா போதும் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு தையல் போட்டுடலாம் நாலு சைடு இங்கே ஒரு தையல் இப்படி இப்படி ஒரு தையல் இப்படி சரி மொத்தம் நாலு சைடு தையல் போடணும் ஸ்டார்டிங் ஸ்ட்ராங் தையல் கரெக்டாக அங்கே நிப்பாட்டிட்டு ப்ரெஷர் ஃபுட் லெஃப்டாக மேலே ஏற்றிக்கோங்க அடுத்து இந்த சைடு கடைசியாக இந்த சைடு அதையும் ஸ்ட்ராங் தையல் போட்டு முடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நாலு சைடும் போட்டால் தான் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இதே மாதிரி நாலு சைடும் ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் நாலு ரோப்பும் வச்சாச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இந்த சைடில் நூலாக இருந்ததுன்னா அதை கரெக்டாக கட் பண்ணி விட்டுறலாம் ஷேப்பாக லேசாக தான் இருக்குது நூல் அதை லே கட் பண்ணி விட்டால் போகும் இப்போது இதை வெளிப்பக்கமாக திருப்புகிறேன் பழைய டாப்ஸ் வச்சு ரொம்ப சூப்பராக ஃப்ரில் தலகாணி வர ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு நம்ம ஃப்ரில் நெருக்க நெருக்கமாக வச்சதுனால பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது இதே இது டபுள் கலரில் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோம்னா இன்னுமே பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் ஃப்ரில் பில்லோ கவரை இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா குவின் டெய்லரிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்